നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡികൾ എങ്ങനെ ഒരേ സമയം രണ്ട് ടൈം റേറ്റിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് വേറൊന്നുമല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ആ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അർജുനോ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അർജുനോ പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബലത്തിലാണ് ഇതിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി എന്താ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓൺ ആയിരിക്കുകയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് ഓൺ എത്ര സെക്കൻഡ് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ആവശ്യമുള്ള കാരണമാണ് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് ബോർഡും അതുപോലെ കുറച്ച് ജമ്പർ വയറൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു എൽ ഇ ഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞെക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ വഴി മേടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എൽ ഇ ഡി വൺ അതായത് എല്ലാ വീഡിയോകളിലും അത് ഒന്നാമത്തേതാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ടൊരു ഡിനോട്ടേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ആക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വേരിയബിളിലും ഇത് ഒന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഡേ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി കമ്പനി ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എൽ ഇ ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ എൽ ഇ ഡി എടുത്ത് ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആയുള്ള റോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനധികം എന്താ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല അവിടെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും ജമ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആ എൽ ഇ ഡി വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെയും കൂടെ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ജമ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ എന്താ പിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പിന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡിക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കേണ്ട സമയം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ മറ്റു രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനിത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ വേരിയബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഞാനതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓണും ഓഫ് ആകുക
ഇനി നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ട്യൂബും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ കൊടുത്ത മെസ്സേജിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യമായതാണ് എൽ ഇ ഡി വൺ ഓൺ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി വൺ ഓഫ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റൺ ചെയ്താൽ മതി എൽ ഇ ഡി ട്യൂവിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഫുള്ള് രണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നേരത്തെ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പം എന്താ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡി എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകുന്നുണ്ട് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് പൊക്കത്തുനിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എൽ ഇ ഡി ഒന്നിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മില്ലീസ് കോൾ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വർക്കിങ് അതേ വർക്കിങ് തന്നെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ട്യൂവിന് അതിൻ്റേതായ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയിലും അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഈ ഒരു വേരിയബിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണേൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ആ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിലേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം ഇത് ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ എൽ ഇ ഡി എന്താ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ മറ്റേ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡിലേ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഡിലേ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡിലേ കൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഡിലേ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സുഖം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇനിയും ഇതിലും നല്ല എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ 